Toe gaan die eerste een weg, dit is nou gereed dat die eerste plaats zou kom. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skal op die aarde uit, kwaai bose sweer het aan die mense gekom, wat, wat er mense die plaan nou gekry, wat die mekteken van die dier gehad het om sy beeld aan bid het. As jy wil doen wat die postom leer, die dier en ook sy ewe knie, die beeld, dan gaan die pla op die val, op jy. Die teen nou gestelde, Gedeer die die sewe laaste pla, gaan die pla nie val op hulle wat nie die dier aan bid nie. Kom, ons gaan nou weer na die hemel toe. Wie gaan die duizend jaar saam met die Heer in die hemel wees? Kom, ons begin weer op ombaring 20 vers 4. Ek het troone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegeen. Jy verstaan waarom ons moet deel aan die oordeel. En ek het Dit is vir my aangenaam om net die woord van God vir u te kan staan en lees. Ons spreek nie vir u nie, ons lees die woord van God saam. Ek het die siele gesien van die wat onthoog was oor die getuinis van Jezus. Ja, as u saam met God wil staan, wat gebeur met jou nie die wereld? Teenstand, die wat onthoog was, letterlijk vir en vir geerlik, oor die getuinis van Jezus, oor die woord van God, die van die wat die woord van God wil volg, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. Ja, as jy nie saam met die dier in sy beeld wil beweeg nie, draai die wereld teen jou. Net soos hulle teen Jezus gedraai. En hulle het die, die dit nie op hulle hand ontvang nie, en hulle het geleef in as koning, saam met Jezus gewees die duizend jaar. Nog een rede waarom jy moet weet, as jy die dier in sy beeld vol, aanbid, gehoorzaam, maar met die stroom loop, gaan jy nie in die duizend jaar saam met die Heere wees nie. Net hulle, daar staan het baie duidelik, wat nie die beeld, of die dier, of die merk op sy hand het nie, hulle gaan saam met Jesus in die hemel wees. Nou begin ons na te stap, wat die dier, wat die dier, jy ken dit al goed, die dier met die sewe koppe en die tien oor, dit wat sewe maal in die Bijbel verskyn, die antichrist, Onthou jy dit ek, onthou ons hanteer, elke lezing as een eenheid, elke een wat na die lezing sal in die toekomst luister moet, elke lezing as een identiteit op sy eie kan volg. Ek het die dier uit die sees in opkom met 7 koppe en 10 hoorings. Precies daar die verloop wat een ek het. Die Bijbel het toe vir ons verklaar, wie is dit? So het Daniel gesê, so het hy gesê, daar die vierde dier is die vierde koninkrijk wat op die aarde sal wees, wat verskil van al die ander koninkrijke, die tien hoorings wat op die vierde dier is, is die tien koninkrijke, tis en daar die tien reik is so die klein hoorinkie, die antichrist omstaan in drie neerwerk. Baie pertinent, jy het die lezings gevolg tot die swaar, jy weet baie duidelik wat daar staan, wie is hier die dier? Dis die postom, dis die antichrist, waar is hier die dierse setel? Jy moet dit weer sien, Want hier word twee bane vir jy in die Bijbel uitgespeld. En jy moet een keese maak. Gaan jy saam met die dier in sy beeld beweeg, dit wat die volgende dinsdag aand ook nog gaan hoog? Of gaan jy Godse oproep tot jy opstaan en die pad van die Bijbel begin doen? Dit is nie lekker woorde hierdie nie. Waar, wat is die hoofdsedel? Hier kom die verstand wat wij sê te pas het. Die stad, hier die stad is op die stad op die sewe hewels. Dis hier die vrou, dis hier die kerk, dis hier die groot stad, wat Jezus uit al die konings van die aarde ondersteen had. Dis die gebaande weg van die wereld. Want daar die vraag wat nou nie lig hang, wat het die? Wat het die die dier gedoen? Luister baie mooi, ek het gesien dat hier die oorlog oor voer met kinders van God heilig is en hulle oorwin. Hoe het hulle oorwin? Hy het die gebod van God omgedraai. Die wereld het dit nie eens besef nie, dit is die donker eeuwe, en hy die wereld nie geneem. Op een baring 13 vers 7, dit is omgegeen om een oorlog te voer tegen die heiliges, hulle te oorwin. Hier die dier het mag gehad oor elke volk, taal en nasie, allemaal was mislei. En jy het die die dierse merk, en ons moet vanavond uitvind, wat is die merk, wanneer jy sê, maar ek volg nie die dier. Dit is die pad, 
as jy die woorde van openbaring 13 vers 4 van, wie is aan hom gelijk, kyk hoe groot is hy, dit is ons onmoendelik, as jy teen die woord geopenbaarde wil gaan, ek wil hy moet onthou, die hele wereld het verwonderd achter die die dier aangegaan, en as jy aan achter hom aangaan, gehoors om jou, het jy sy merk, aanbid jy, doen jy wat hy ingestel. Hulle die draak aanbid, hulle die dier aanbid, bid. ja, in openbaring 12 was hy die duivel self, wat gewerk het die dier met die 7 kop en die 10 oorings, die Romeinse era, en openbaring 13, verander die, trek die Satan sy Romeinse baaikie uit, en trek hy vir hom een christelike baaikie aan. Openbaring 12 is hy die draak, en openbaring 13 is hy die dier. Hulle die draak aan bid, dier die feit dat hulle nou die dier aan bid. En hulle vraag daar, wie is aan die dier gelijk? Hoe kan jy dit sê? Kijk hoe groot, allemaal kan toch nie verkeerd wees, wie is aan hom gelijk? Die woorde, wat daar uit die openbaring van Jezus Christus tot ons spreek. Wie die draak sy oorlog was, tegen die geboeie van God en die geloof in Jezus. Wat het hy aan die wet verander? Hy probeer om die tye van die wet te verander. God het het in sy hand oorgegeer. God het om toegelaat vir die 1260 jaar. Dis die tyd wat hy ook so heers. Hy het die sabbat van die Heere verander na die Romeinse som aanbiddingsdag, namelijk sondag. Kom ons kyk net weer, wat sê hulle self daar oor? Herken hulle dit? Hulle sê, ons lees het lekker kassasieboek, ons hou sondag in plaas van saterdag, omdat die katholieke kerk by die concilie van Laodicea, die heiligheid van zaterdag na zondag oorgeplaas het. Wie het gesê, ons moet hier die gebod verander? God of die katholieke kerk? Het hier die aanboed daar in die binneste, onthou, die professie sê dit, en nou lees ons, baie jare daarna, uit hulle eie boeken uit, wat hulle daar oos kry. As sy nie so mag gehad het, nie gaan we op blad 174 voor, as sy nie so mag gehad het, nie, kon sy nie dit gedoen het, waarin alle moderne geestelik is met haar saamstemming, allemaal loop hy die pad, sy kon nie die onderhouding van sondag, die eerste dag van die week, in die plek van zaterdag, die zeven dag gestel het, een verandering waarvoor daar nie een tekst in die Bijbel is nie. Tot op die laatste dag, die Bijbel sê tot in die hiernamals, gaan ons op die zeven dag by mekaar kom. Hulle gaan voort, daar is nie so wet in die Bijbel nie, dit is alleenlik die wet van die dier met die 7 koppe en die 10 oorings, die precieze tyd waar hy sal ontstaan, die Bijbel verklaar, die woord van God sê, gedenk die sabbedag dat dit het heilig, maar hulle sê nie, dier ons godlike mag, verban ons die sabbedag, die tyd skryf die heilig, die hele wereld vol ons, precies dit wat die professie gesê, dit is wat die dier eindelijk gedoen het, die hele wereld volgen.